ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులు విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం నా పేరు కె వెంకన్న కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీ చైర్మన్ నేను ఈ రోజు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడడము జరుగుతుంది అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది దీనిని అధిగమించడానికి మరియు పదో తరగతి పరీక్షలు అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు వచ్చే ఉచిత వీడియో క్లాసులు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్న పత్రాల సమాధానాల్లో విశ్లేషణ ఇవ్వబడను కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను ఇంకొకటి ఏమిటనగా ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయవలను ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు పేపర్ మీద రాయవలను అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ఫ్రీ ఫండ్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని టెన్త్ చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సో గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ సో టుడే ఐ విల్ గో టు డిస్కస్ యాసిడ్ బేస్ అండ్ ఎయిడ్స్ ప్రాపర్టీస్ యాసిడ్ బేసెస్ అండ్ ఎయిడ్స్ ప్రాపర్టీస్ సో ఫస్ట్ వన్ కమింగ్ టు ద యాసిడ్ బేస్ ప్రాపర్టీస్ యాసిడ్ బేస్ ప్రాపర్టీస్ యాసిడ్ బేస్ ప్రాపర్టీస్ సో coming to the acid coming to the acid so acid is the substance acid is the substance which is so which is sour in taste acid is the substance which is sour in taste and second property is acid turns to blue litmus paper blue litmus paper to red color blue litmus paper to red color so <clears throat> acids are the substances which are sour in taste and it turns blue litmus to red color so acids ni mana taste chusina anukondi chaala pulla ga undi and also it turns blue, blue litmus paper to red color blue litmus paper to red color red color so generally litmus paper so what is litmus paper so litmus paper is generally prepared from natural sources like red cabbage petals so friends my name is vishal sharma and i did my btech from iit kanpur in electrical engineering i have an experience of more than 12 years in preparing iit j aspirants for this examination under me already already 100 more than 100 students have cracked this iitj examination right now i am associated with k vankana classes now k vankana classes for the first time in hyderabad it has brought your top belly iit and nit and faculties now what are you waiting for come and join us and realize your dream of getting into iits litmus paper is generally prepared from red cabbage petals red cabbage petals red cabbage petals red cabbage petals and <coughs> turmeric solution and turmeric solution so litmus paper is generally prepared from red cabbage petals and turmeric solution turmeric solution so acid turns to blue litmus paper to red color but base stands to red litmus paper to blue color that is opposite property of acids and bases acids and bases so in acids acids are <laughs> sour in tasty so common acids we are using that is acetic acid ch3 coh so acetic acid formula ch3 coh 
సో ఆస్ట్రిక్ యాసిడ్ నువ్వు టేస్ట్ చూసినావు అనుకోండి ఈ పుల్లగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ టు రెడ్ కలర్ బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ టు రెడ్ లిట్ మస్ పేపర్ రెడ్ కలర్ పేపర్ అండ్ ఆల్సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎయిడ్స్ ఫార్ములా హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇట్స్ ఫార్ములా ఇట్స్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా హెచ్ఎన్ఓ త్రీ సో దిస్ ఈజ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యాసిడ్స్ సో యాసిడ్స్ ఆర్ సోర్ ఇన్ టేస్టీ సో యాసిడ్స్ మనం టేస్ట్ చూసినప్పుడు పుల్లగా ఉంటాయి అండ్ ఇట్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ టు రెడ్ కలర్ బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ టు రెడ్ కలర్ సో లిట్ మస్ పేపర్ ఇట్ ఈస్ అప్టైన్డ్ బై న్యాచురల్ సోర్సెస్ లైక్ రెడ్ క్యాబేజ్ పెటల్స్ అండ్ టర్మరిక్ సొల్యూషన్ రెడ్ క్యాబేజ్ పెటల్స్ అండ్ టర్మరిక్ సొల్యూషన్ సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యాసిడ్స్ అస్టిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సల్ఫిరిక్ యాసిడ్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ సో యాసిడ్స్ వాట్ ఈస్ యాసిడ్ మీన్స్ యాసిడ్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ డిసోసియేట్స్ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఈఎల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఈ టు డిసోసియేట్స్ ఇన్ టు వాటర్ ఈట్ గివ్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్ ఎనీ యాసిడ్ దట్ డిసోసియేట్స్ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాసిడ్ అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ థీరీ అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ థీరీ అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ థీరీ సో అకార్ అర్హీనియస్ థీరీ సేస్ దట్ యాసిడ్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ డిసోసియేట్స్ ఇన్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ maybe h plus ions maybe cl br any one it is so i am taking scl example that's why it gives h plus ion and cl minus ions for example another one is h2so4 it gives h plus ions and hso4 minus ions bisulfate ions bisulfate ions similarly acetic acid also dissociates in water it gives acetate ion ch3 coo minus and h plus ion h plus ion so acids are the substances that dissociates in water to produce h plus ions h plus ions generally we call it acids so acids turns to blue litmus paper to red color so this is the properties of acids so acids are sour in taste it turns to blue litmus to red color so litmus paper is generally obtained from natural sources like red cabbage petals and turmeric solution some common example for acids are acetic acid hydrochloric acid sulfuric acid and nitric acid generally we are using in our daily life these acids according to arrhenius theory acids are the substances that dissociates in water to produce h plus ions h plus ions for example scl it is one of the acid it is dissolved in water it gives h plus ions and cl minus ions similarly hbso4 sulfuric acid is dissolved in water it gives h plus ions and bisulfate ions hso4 minus that is called a bisulfate ion bisulfate ion similarly acetic acid is also dissolved in water it gives acetate ion and h plus ions h plus ions so this is the properties of acids properties of acids so next coming to the properties of bases 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 so bases are the substances bases are the substances which are bitter in tasty so mana taste chusinaapudu chaana vagaruga untayi andike dinni bitter in tasty anna bitter in 
tasty. For example, man, inflow man, daily <coughs> bath jaise to puru soap, soap no taste is chudandi, bitter ga ondi, chala vogur ga ondi. That's why it is called to bitter in tasty. That is called to base, bitter in tasty. So base stands to red litmus paper to red litmus paper to blue color. Red litmus paper to blue color. So acid turns to blue litmus paper to red color, but base turns to red litmus paper to blue color. That is opposite property. Acids and bases. Acids and bases. So these bases are generally prepared by chemical methods. Some common example of these bases: NaOH, sodium hydroxide. NaOH name: sodium. Hydroxide, sodium hydroxide, and KOH. It is potassium hydroxide. Potassium hydroxide. Potassium hydroxide, and MgOH twice. MgOH twice. It is magnesium hydroxide. Mg means magnesium. Magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide. So these are the some bases. So we are using in our daily life. So soaps and detergents. So all are made from these bases. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, as well as <coughs> magnesium hydroxide, and also calcium hydroxide. CaOH twice. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. So these are the some example for bases: sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Next, <coughs> according to Arrhenius theory, so bases are the substances which are bitter in tasty. Always bitter in tasty. So according to Arrhenius theory. Bases are the substances. According to Arrhenius theory, bases are the substances that dissociates in water to produce OH minus ions. OH minus ions. For example, NaOH. It is the base, sodium hydroxide. It is dissolved in water. It gives Na plus ion and OH minus ion. OH minus ion. Bases are the substances that dissociates in water to produce hydroxyl ion or OH minus ion. Hydroxyl ion. This is called the bases according to Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, bases are the substances that dissociates in water to produce OH minus ions. OH minus ions. <coughs> so this is the Some properties of bases. So bases are bitter in tasty. It turns red litmus paper to blue color. Some example for bases: sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and calcium hydroxide. According to Arrhenius theory, bases are the substances that dissociates in water to produce OH minus ions, hydroxyl ions, hydroxyl ions. So <coughs> I am giving some examples. These acids and bases. So, how to turn litmus paper in different colors? For example, NaOH, KOH, CH3 COOH, H2SO4, MgOH twice, magnesium hydroxide, magnesium hydroxide. NaOH is the base. That's why it turns it turns red litmus paper to Red litmus to blue color. Red litmus paper to blue color. Potassium hydroxide also base. It is also turns to red litmus paper to blue color. Blue color. Acetic acid and H2SO4. These two are the acids. Acetic acid and H2SO4. These two compounds turns blue litmus to Blue litmus paper to red color. 
blue litmus paper to red color magnesium hydroxide is a basic nature compound basic nature so it turns to red litmus paper to red litmus paper to blue color red litmus paper to blue color so this is <coughs> so we are having some unknown compound so this compound we can easily find out by using this litmus paper so naaku oka unknown compound undi na daggara adi acid o base o teliyadu suppose nen taste chusnan ankonde pulla ga undi pulla ga undante that is acid adhe touch chesnam ankonde slopy in nature soapy in touch lo undi bitter in taste undi anko ani basic nature annam basic nature so touch chesina appudu chaala smooth ga undi ankonde that is base taste chesina appudu pulla ga undante that is acid సో నీకు ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు అది యాసిడ్ ఆ బేస్ అనేది మనం టేస్ట్ చేసి తర్వాత టచ్ చేసి ఈజీగా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో బై యూజింగ్ లిట్మస్ పేపర్ ఆల్సో లిట్మస్ పేపర్ ఒక అన్నౌన్ కాంపౌండ్ని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు యాసిడా అది బేసా లేదా సాల్టా అని చెప్పేసి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో సాల్ట్స్ కెన్ ఆర్ టర్న్స్ ఇన్ టు లిట్మస్ పేపర్ జనరలీ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్ ఆర్ టర్న్స్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ కలర్స్ రెడ్ టు బ్లూ బ్లూ టు రెడ్ సో బేసెస్ కెన్ ఆర్ టర్న్స్ టు litmus paper salts especially salts do not turns to litmus paper in different color different color so this is some e example for acids and bases it turns to litmus paper in different color red to blue or blue to red blue to red color next coming to the properties of acids and reactions of acids with metal and metal carbonates metal and metal carbonates so next coming to the reaction of acid with metals reaction of reaction of acid with metals with metals reaction of acids with metals so acids and heavy metals do ela react avutai a product nu form chesi that is reaction of acids with metals reaction of acids with metal for example so acid acid means number of examples is there acids scl hts for four and acetic acid all these are acids so metal metal means maybe any one it is maybe zinc copper iron any one metal so zinc so i am taking one example metal zinc so zinc react with hydrochloric acid hydro chloric acid it gives zncl2 zinc chloride and dihydrogen gas dihydrogen gas this arrow symbol upward arrow indicates it is in gas it is in the form of gas zinc chloride and dihydrogen gas so acids react with metals to liberate dihydrogen gas dihydrogen gas this arrow symbolizes it is in gaseous state gaseous state gaseous state next another example is h2so4 sulfuric acid sulfuric acid sulfuric acid react with another metal cu copper metal it gives cuso4 plus dihydrogen gas cu and so4 these two combine it gives cuso4 and remaining is dihydrogen gas dihydrogen gas so always metals react with acids liberate dihydrogen gas liberate dihydrogen gas so this is the final statement of reaction with acids and metals acids and metals so acid and metal any acid react with metal it liberates product plus dihydrogen gas dihydrogen gas dihydrogen gas so this is the final conclusion of reaction of acid with metals reaction of acid with metals